வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம செம்பருத்தி செடியை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதில் வரக்கூடிய பூச்சி தொல்லைகளுக்கு என்ன விதமான நிவாரணம் நம்ம கொடுக்கலாம் எப்படி வந்து அதை விரட்டி அடிக்கலாம் பூச்சி அப்படின்றத பார்க்கலாங்க பொதுவாகவே செம்பருத்தி செடியானது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூக்கள் கொடுக்கக்கூடியது எக்கச்சக்கமான முட்டுக்கள் வரக்கூடியது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் சீ வீடுன்றத கொடுங்க கடல் பாசின்றத கொடுங்க நல்லா செடி வளரணும் பொதுவாகவே இந்த செடியானது ரொம்ப மிருதுவான ஒரு செடிங்க ஒரு டெலிகேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெலிகேட்டான ஒரு பிளான்ட் இது அதோடய இலைகளும் சரி அதனால தான் இதை வந்து ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய எந்த கெமிக்கலோ இல்லை பெஸ்டிசைடோ ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைடு கூட சு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடியது எதுவுமே இதில் ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நீம் ஆயில் வந்து இதில் ஸ்ப்ரே பண்ணவே கூடாதுங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏதாவது பூச்சி வந்துருச்சுன்னா டக்குன்னு நீம் ஆயில் எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம் ஆனால் செம்பருத்தி செடியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை கேட்டிங்கன்னா நீம் ஆயிலை ஸ்ப்ரே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நீம் ஆயில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பெஸ்டிசைடு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இந்த செடியில் வந்து அதிகபட்சம் அந்த நீம் ஆயிலை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு பதிலாக அப்போது நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் கேட்கலாம் பொதுவாக அதில் வந்து வரக்கூடிய பூச்சிகள்னு பார்த்திங்கன்னா ஏஃபிட்ஸ் இந்த இலை பேன் சின்ன சின்ன வேறு வேறு பூச்சிகளில் மீலி பக்ஸ் கூட வரும் சம்டைம்ஸ் ஸோ அதை துரத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செடிகளில் காஞ்சிருந்த இலைகள் இதெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஏதாவது ரொம்ப பூச்சி அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா அதையும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ நம்ம நீம் ஆயிலுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பம் புண்ணாக்கு நீம் கேக் பவுடரை பயன்படுத்தலாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீம் ஆயில் அளவுக்கு ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்காது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானதாக இருக்காது பட் ஆனால் கண்டிப்பாக பூச்சியை வந்து விரட்டுறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கால் கிலோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு லிட்ரு இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு இதை கலந்து வச்சுக்கோங்க இது பொதுவாக எல்லா செடிக்குமே பயன்படுத்தலைங்க ஆனால் நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புனது இந்த செம்பருத்தி செடிக்கு தான் இந்த ஏஃபிட்ஸ் பிரச்சனை வந்து அந்த முட்டுக்களெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடித்து அதை வந்து கீழே விழுக வச்சிடும் முட்டுக்கள் நல்லா உதுறதுக்கு இது காரணமாக அமைஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் நீம் ஆயில் பதிலாக இதை யூஸ் பண்ணுறேன் இதை வந்து ரெகுலராக ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு வாட்டர் கேனில் ஒரு பாதி அளவுக்கு தண்ணி நிரப்பிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சொல்யூஷனில் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதையும் பாதி ஊற்றிக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ செம்பருத்தி செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் வேப்பம் புண்ணாக்க பயன்படுத்துங்க நீம் ஆயில் வேணாம் ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரேயரில் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் நல்ல இலைகளை பண்ணுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க முட்டுக்கள் மேலே அந்த ஏஃபிட்ஸ் வந்து நிறைய பார்த்திங்கன்னா இந்த இலைப்பேனானது உட்காந்துருக்கும் அதையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ஸ்ப்ரே அடித்து விடுங்க அது மேலேயும் செடிகள் முழுவதும் நீங்கள் அடித்து விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது தேவையில்லாத பூச்சிகள் வந்து திரும்பவும் வராது இது ஒரு நாள் பண்ணிவிட்டு விடாதீங்க ஒரு மூணு டு நாலு நாள் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து செம்பருத்தி செடியானது ரொம்ப பிடிக்குங்க உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விதவிதமான கலர்ஸில் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டு செம்பருத்தி தான் நான் அதிக அதிகபட்சம் வச்சுருக்கேன் அதை நான் கட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இந்த செம்பருத்தி செடியானது செம்பருத்தி டீயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டு குடிக்கிறேங்க அதை பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பா பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டீ அது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பய ரெடி பண்ணியிருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனில் ஒரு ஜக் எடுத்து நம்ம வேர் பகுதிக்கும் ஊற்றி விடலாங்க வேர் சைட்லேயும் எந்த விதமான பூச்சி தொல்லையும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ஊற்றி விடலாம் செடியானது நல்லா வளரும் ஸோ செடி மேலேயும் நல்லா தெளித்து விடுங்க வேர் பகுதிக்கும் ஒரு ஜக் ஊற்றி விடுங்க செம்பருத்தி செடிக்கு செடியானது நல்லா வளரும் இந்த பூச்சி தொல்லையிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் நீங்கள் மார்னிங் டைமில் கார்டனுக்கு போகும்போது தோட்டத்துக்கு போகும்போது நீங்கள் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க தொடர்ந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம தாராளமாக அதை ஸ்ப்ரே பண்ணலாங்க எல்லா செடிகளுக்கும் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த செம்பருத்தி செடிக்கு இந்த